Hi everyone, in the video, uh, um, Wilkie Collins said the women in white abdinger uh, novel rodeya summary pagaporo adik muladi nama channel la subscribe paniringa para kama pagat la rigra bell icon click paniringa pada na border area media zone notification ong glukul bar William Belgi Collins ayo rondi 8 January 1844 rondi 23 September 1889 mari kumanda famous English novelist playwright uh, kuripa yu rode famous mystery novel rodi the women in white abdinger rodi 1859 la publish paniringa kagi rondi rondi sensational novel la pagan center panna bata adu poha moonstone abdinger novel பிரியாடிகள்ஷ் <laughs> ஆயிருக்கு <laughs> சரி வாங்க இந்த விமன் இன் ஒயிட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபிஃப்த் நாவல் இது வந்து அவருடைய ஃபிஃப்த் நாவல் இதனுடைய செட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நடந்த மாதிரி அவர் எழுதியிருப்பார் இது வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி நாவல் சென்சேஷ்னல் நாவல் அப்படிங்கிற லிட்ரரி ஜானரை வந்து மீன் பண்ணுது இந்த நாவல் ஏன்னா இது வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டீஸில் கிரேட் பிரிட்டனில் மிகப்பெரிய ஒரு பாப்புலாரிட்டி இந்த நாவல் வந்து ஏற்படுத்துச்சு ஸோ இது வந்து சென்சேஷன் நாவல் அப்படின்னும் அதனுடைய கேட்ட அமைஞ்சிருக்கும் <laughs> இதில் வந்து மெயின் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா வால்டர் ஹார்ட் ரைட் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் தான் இந்த நாவலுடைய நரேட்டர் இப்போ அந்த டைட்டில் பார்த்திங்க இந்த உமன் இன் ஒயிட் அப்படிங்கிற இந்த டைட்டில் யாரை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு இன்சேன் விமன் அவங்க வந்து ஆனி கேத்ரிக் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க அவங்கள தான் இது மீன் பண்ண போகுது பட் இது லாரா ஃபேர்லி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க அவங்களையும் இது மீன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் பட் சரி வாங்க இது எப்படி இந்த நாவல் என்ன மீன் பண்ணுது என்ன மிஸ்ட்ரி தான் இந்த நாவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நாவலுடைய சம்மரியில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாவலில் உள்ள மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தலாம் வால்டர் ஹாட்ரைட் இவர் தான் மெயின் கேரக்டர் இவர் வந்து டிராயிங் டீச்சர் அவர் டிடெக்டிவ் மாதிரின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் இவருக்கு வந்து லாரா ஃபேர்லியே ரொம்ப பிடிக்கும் லாரா ஃபேர்லி வந்து ஒரு ஆர்ஃபன் கேர்ள் அவங்களுடைய ஹாப் சிஸ்டரான மரியா அப்புறம் அவங்களுடைய அங்கிள் ஃபெட்ரிக் இவங்க கூட தான் அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ மரியா ஹால் கோம்ப் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஹாட்ரைட்டையும் லவ் பண்ணுவாங்க பட் ஹார்ட் ரைட் யாரை மேரேஜ் பண்ணுறாருங்கிறத நான் உங்கள் நாவலுடைய சமரியில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நாவலுடைய வில்லன் பார்த்திங்கன்னா சப்பர்சீவல் கிளைடர் இவங்க தான் இந்த நாவலுடைய வில்லன் அப்புறம் லாராவுடைய ஹஸ்பண்டாகவும் இருக்கிற மாதிரி இந்த நாவல் அமைஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் இவங்களுடைய ஃபேமிலி லாயர்னு ஒருத்தர் உண்டுங்க அவர் வந்து மிஸ்டர் கில்மோர் அப்புறம் ஆனி கேத்ரிக் இவங்க தான் அந்த உமன் இன் ஒயிட் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த லுனாட்டிக் அசைலமில் இருந்து அதுக்கப்புறம் தானி கேத்ரிக் தான் இன்னொரு மெயின் கேரக்டர் இவங்க தான் அந்த உமன் இன் ஒயிட் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணப்பட படுறாங்க ஏன் அசைலமில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த நாவலுடைய சம்பரில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் வேறு யாரெல்லாம் இதில் மெயின் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் மெயின் கேரக்டர் இது போக வர கேரக்டர் யாராவது இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாவலுடைய சம்பரி சொல்லும் பொழுது நான் அவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சரி இந்த நாவல் வந்து இங்கிலாண்டில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் நடக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஒரு யங் பெயிண்டர் அவருடைய நேம் லண்டன்லேருந்து வர்றாரு வால்டர் ஹாட்ரைட் அவர் வந்து ஒரு ஆர்ட் டீச்சர் கம்பர்லேண்டில் இருக்கிற லிமரிட்ச் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற பிளேஸ்க்கு வந்து இவர் வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஆர்ட் டீச்சராக வர்றாரு அது அந்த வீட்டுடைய ஓனர் யாருன்னா ஃபெட்ரிக் ஃபேர்லி அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ அப்படி ஒரு நாள் ஒரு நைட் டைம் அந்த வீடை ரீச் பண்ணுறதுக்காக வால்டர் ஹார்ட்ரைட் வரும் பொழுது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் விமனை அந்த ஒரு ரோட்டில் பார்க்குறாங்க அந்த அந்த ரோட்டில் யாருமே இல்லை ஒரு அந்த லேடியோடைய ட்ரெஸ்ஸிங் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது தான் இந்த விமன் இன் ஒயிட் ஸோ இந்த விமன் இன் ஒயிட் அவங்கள பார்த்தோடனே அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு பதற்றத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தோடனே நம்ம வால்டர் ஹார்ட்ரைட் வந்து அவங்க கூட பேச்சு கொடுக்க நினைக்கிறாங்க அப்போ வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து ஒரு புது ஜாப் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி நான் மெஸ்ஸஸ் ஃபேர்லையை வந்து அலோவ் பண்ணுறேன் ஸோ இது இந்த மிஸ்ஸஸ் ஃபேர்லி யார் அப்படின்னா அந்த லிமரேஜ் ஹவுஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய 
ஒரு ஓனர் மாதிரினு வச்சுக்கோங்க அந்த ஹவுஸோடைய ஓனர் மாதிரி சரி இப்போ அந்த அந்த லேடியை வந்து தனியாக அந்த இடத்துல விட்டுட்டு போக முடியாதுங்கிறதுனால ஒரு கேப் மாதிரி ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி அதில் ஏற்றி விட்டுட்டு தான் அந்த வால்டர் ஹாட்ரேட் அந்த பிளேஸ் அவுட்டு கிளம்புறார் அப்படி பிளேஸ் அவுட்டு போகும்போது ஒரு ஒரு ரெண்டு மென் வந்து அந்த லேடியை தேடி வந்திருப்பாங்க அந்த இடத்துல அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே இந்த மாதிரி ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இப்போ தாங்க கேபில் அனுப்பி விட்டேன் அப்படிங்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து மென்டல் அசைலம்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி வந்தவங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருந்த சரி சரி ஏதோ ஒருத்தங்களுக்கு நல்ல வழி தானே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த பிளேஸ் விட்டு போகிறான் அந்த லிமரிட்ஜ் ஹவுஸ் அந்த பிளேஸ் அடைஞ்ச உடனே வால்டர் வந்து அங்கே இருக்கிற மரியன் ஹால் கோப் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இன்னொரு சிஸ்டர் ஹாஃப் சிஸ்டர் மாதிரி இன்னொரு கேரக்டர் இருக்காங்க லாரா ஃபேர்லி அப்புறம் அந்த வீட்டிலோட ஓனர் சொன்னால் இல்லையா ஃபெட்ரிக் ஃபேர்லி அவங்களாம் இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து மரியா கிட்ட வந்து நம்ம வால்ச்சர் ஹார்ட் ரைட் வந்து நடந்த விஷயத்த சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் வரும்போது லண்டனில் நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் விமனை மீட் பண்ணேன் அவன் சொல்லும் பொழுதே அவங்க சொல்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷனை வச்சு மரியா வந்து கிளியராக சொல்லிடுறா அவங்க வந்து ஆனி கேத்ரிக் இதை வந்து என்னோடய அம்மாவுடைய லெட்டர்ஸில் நான் வந்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மிஸ்ஸஸ் ஃபேர்லி தான் மரியன் ஹால்கோம்புடைய அம்மா அதாவது அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு மேரேஜில் நடந்த போ நடந்தபோது பிறந்த பொண்ணு செகண்ட் மேரேஜில் பிறந்தவங்கனா லாரா ஃபேர்லி ஸோ இந்த ஸ்டோரி நடுவில் நம்ம லாராவும் அண்ட் வால்டர் ஹார்ட் ரைட்டும் லவ்வில் இருக்கிறாங்க சரிதானா ஒரு இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிய வருதுன்னா லாராக்கும் சார் பெர்சீவல் கிளைடு இவர் யாருனா ஹாம்ஷயரில் இருக்கிற ஒரு பிளாக் வாட்டர் பார்க் ஓனருடைய பிளாக் வாட்டர் பார்க் உடைய ஓனர் இவர் வந்து ரொம்ப வெல்த்தி பர்சன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்கேஜ் ஆகிருக்கும் இது வந்து லாராவுடைய அப்பாவின் பேரில் அவர் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சொல்லி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இதில் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு குழப்பம் இருக்குங்கிறது மட்டும் தெரியுது என்னென்னா ஆனி கேத்ரிக்கும் சார் பெர்சிவலுக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வால்டர் ஹாட்ரை திங்க் பண்ணுறான் ஏன்னா அவன் வந்து நம்ம லாராவை லவ் பண்ணுறவன் தான் ஆனால் லாராவுக்கு வந்து ஆல்ரெடி பெர்சிவல் கிளைடுக்கு மே என்கேஜ் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஸோ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிய வருது அப்புறம் வந்து ஏன்னா லாரா மாதிரி தான் அந்த ஆனா கேத்ரிக் வந்து இருக்கிறாங்க பார்க்குறதுக்கு ஸோ இவனுக்கு வந்து அந்த டவுட்டு விடவே இல்லை மோர் ஓவர் அவர் லவ் இப்போ கிடையாதா கூட கனெக்ட் ஆக முடியல அப்படிங்கிற சோகத்தில் நம்ம வால்டர் ஹார்ட் ரைட் வந்து லிமரஜ் விட்டு போயிட்டு சென்ட்ரல் அமெரிக்கா போயிடலாம் அங்கே புறப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாரு இப்போ மரியனுக்கும் லாரா இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்களே மரியன் லாரா ஏன்னா மரியன் கிளியராக தெரியுது லாராவும் நம்ம வால்ட்ரும் ஹார்ட் ரைட்டும் லவ் பண்ணாங்க பட் இருந்தாலும் இன்னொரு அதர் ஆப்ஷன் லாரா வந்து சப்பசி வெல்ல தான் கல்யாணம் பண்ணுங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் நடக்கும்போது மரியனுக்கும் லாராவுக்குமே இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை தான் பட் லாரா அண்ட் ச பர்சிவல் கல்யாணம் முடிஞ்சது ஹனிமூனுக்கு இட்டாலி போயாச்சு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவங்க அந்த பிளேஸில் இல்லை திரும்ப இந்த பிளாக் வாட்டர் பார்க் அப்படிங்கிற பிளேஸ்க்கு வர்றாங்க இப்போ திரும்ப வரும்பொழுது மரியன் வந்து லாரா கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையுது இப்போ அந்த கப்பல் கூட இன்னொரு கேரக்டர் வராங்க யாருனா அக்கவுண்ட் ஃபாஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அவர் ஈவில் மென்டாலிட்டியுடைய ஒரு கேரக்டர் அவங்களுடைய ஒய்ஃபான எலினார் கூட வராங்க இவங்க யாருனா லாராவுடைய ஆண்ட்டை ஸோ இது மூலயமா என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா சப்பசிவலுடைய கேரக்டர் அவன் வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறவன் ஒரு பணம் வேணும் பணத்துக்காக தான் இவ்வளோ கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தெரிய வருது அது மாதிரி அவர் கூடவே சுற்றுறார் இல்லையா கவுண்ட் ஃபாஸ்கோ இட்டாலியன் கவுண்ட் ஃபாஸ்கோ அவர் வந்து அப்பர்சிவலுடைய அட்வைசர் மாதிரி அப்புறம் அந்த அந்த கவுண்டஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஒய்ஃப் எல்லினார் அவங்களுமே இவங்களுக்கு தப்பு தப்பான விஷயங்கள் அவங்கள வந்து எவ்வளோ தூரம் பணத்து மூலிமா கரெக்ட் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மரியன் கிளியராக தெரியுது இந்த மாதிரி ஃபாஸ்கோ அண்ட் அப்பர்சிவல் வந்து லாராவுக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ண நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ நம்ம தான் இப்போ சப்போர்ட் பண்ணணும் அவங்கள அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம் மரியன் எதிர்பார்க்குற டைமில் அவங்க வந்து உடம்பு சரியில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆயிடுது அப்புறம் அவங்க ஃபாஸ்கோவும் ப
அண்ட் ஒயிட் அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டாங்க அசைலமில் திரும்ப அவங்கள கொண்டு போட்டாச்சு இந்த ரெண்டு நியூஸ் தெரிய வருது உடைய மரியன் வந்து அவங்களே உடம்பு சொல்லாமல் முடியாமல் அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகி வர்றாங்க பட் அவன் வந்து தன்னோடய சிஸ்டர் லாரா வந்து இறந்துட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான் அப்புறம் சரி ஓகே அட்லீஸ்ட் ஆனி கேத்திரிக்காவே நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசைலமில் போய் பார்க்கும் பொழுது தான் தெரிய வருது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அசைலமில் இருக்கிற பொண்ணு தான் லாரா ஏன்னா பார்க்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று போல் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க பிளான் பண்ணபடி லாராவை தூக்கி இவன் தான் பைத்தியம் இவன் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து தப்பிச்சு விட்டா அப்படின்னு தூக்கி அவ்வளோ தூக்கி உள்ளே போட்டாச்சு வெளியில் இருக்கிற அந்த ஆனி கேத்தரினை வந்து கேத்திரிக்கை வந்து லாரா மாதிரி அவளை வந்து கொண்டுட்டாங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நம்ம மரியாவுக்கு தெரிய வந்துருச்சு அப்போ அசைலமில் ஆக்சுவலாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னா லாரா ஸோ அவ்வளோ அங்கேருந்து எஸ்கேப் பண்ணணும் அவளை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் முடிவு பண்ணுறாங்க இப்போ ரெண்டு பேருமே ஒரு ஒரு சீக்ரெட்டாக ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிறாங்க இப்போ இங்கிலாந்துக்கு வால்டர் ஹார்ட்ரைட் வர்றாரு அவங்களுக்கும் தெரிய வந்துடுது இந்த மாதிரி லாரா இறக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் தெரிய வருது ஸோ இப்போ என்ன விஷயம்னா லாரா இறந்தால் தான் அவளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே பெர்சிவலுக்கு போகுங்கிறதுனால ஆனி கேத்திரிக்கா லாரான்னு சொல்லி கொண்டாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொசைட்டி தெரிகிற மாதிரி நடத்தி வச்சுருப்பாங்க ஸோ வால்டர் ஹார்ட்ரைட் என்ன முடிவு பண்ணுறா அப்படின்னா லாரா இப்போ உயிரோடு இருக்கிறா அவளோட ஐடென்டிட்டி இது தான் அப்படிங்கிறத அவள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அவளுடைய ஃபார்ச்சூனை வந்து இவளால் கைப்பற்ற முடியும் மோர் ஓவர் ஃபாஸ்கோ அண்ட் பெர்சிவலை வந்து பனிஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிளான் பண்ணுறாரு ஸோ இது படி பர்சிவல் வந்து இல்லெஜிட்டிமேட் அப்படிங்கிற தெரியுது அவர் வந்து அவருக்கெலாம் ரைட் கிடையாது இந்த மாதிரி அவங்களுடைய லேண்டை ஆள்றதுக்கு அவங்க உரிமெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு தெரியுது ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய பேரண்ட்டுடைய மேரேஜே சர்ச் ரிஜிஸ்டரில் ஃபோர்ஜ் தான் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஸோ இவருடைய விஷயங்கள் எல்லாம் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஆனி கேத்ரிக் அதாவது ஆனியோடைய அம்மா ஆனி கேத்ரிக்குடைய அம்மாவான மிஸ்ஸஸ் கேத்ரிக்கு எல்லா சீக்கிரட்டும் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வெளியே தெரிஞ்சிடக்கூடாதே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்கள வந்து ஆனி வந்து மேட் மாதிரி அவங்கள அவங்க பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள வந்து அசைலமில் தூக்கி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த விஷயம்லாம் தெரிய வந்து பெர்சிவல் வந்து எதையுமே ஆள முடியாது அவனுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்துடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக அதாவது தன்னுடைய ஐடென்டிட்டி வந்து வெளியே தெரிஞ்சிடும் தானே ஒரு இல்லெஜிட்டிமேட் ஆன் இல்லெஜிட்டிமேட் சன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது ஒரு அசிங்கத்தை ஏற்படுத்திடும் இல்லையா ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவார்னா அதெல்லாம் பேர்ன் பண்ணணும் அதெல்லாம் எரிச்சிடலாம் அந்த சர்ச் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எரிச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கும் போது அந்த நேரத்தில் இவரும் உழுந்து இறந்து போயிருப்பாரு ஸோ பெர்சிவல் வந்து இறந்தாச்சு ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஆயிருக்குன்னா நம்ம வால்டர் ஹார்ட்ரைட் வந்து லாராவை கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி இந்த நாவல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபாஸ்கோவுக்கும் அவர் கரெக்டாக ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிற மாதிரி ஏன்னா அவர் இட்டாலியிலேருந்து வந்து ஒரு இட்டாலியன் கவுண்ட்டை பட் அவரெலாம் நிறைய தப்பு தப்பான விஷயங்கள் பண்ணதுனால அவருக்கும் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிடுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு லாராவுக்கும் வால்டர் ஹேட்ரைட்டுக்கும் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பையன் பிறக்கிறாங்க அதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிய வந்துருக்குன்னா இந்த ஃபாஸ்கோ வந்து அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா இந்த இட்டாலியன் சீக்ரெட் சொசைட்டி அப்புறம் வந்து லேட்டராக தான் தெரிய வருது அந்த ஃபாஸ் சீக்ரெட் சொசைட்டி வந்து ஃபாஸ்கோவை ட்ராக் பண்ணி அவனை கொண்டிருக்காங்கங்கிறது தெரிய வருது இது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைனலாக தான் ரிவீல் ஆகும் இப்போ இந்த நாவலோடைய முடிவில் ஃபெட்ரிக் ஃபேர்லியும் இறந்து போயிருப்பார் லாரா தான் அலிமரேஜ் ஹவுஸோடைய ஓனர் இப்போ அதுக்கப்புறம் அவரோட அவங்களுடைய பையன் வந்து இதை ரூல் பண்ண போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நாவலை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம வில்கி காலன்ஸ் மெயின் விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா லாரா வந்து பிகினிங்கில் சார் பெர்சிவல் கிளைடை வந்து மேரேஜ் பண்ணிடுவோம் அவன் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தாலும் அவன் தான் ரொம்ப விக்கெடான கேரக்டர் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணத்துக்கப்புறம் அவங்க அந்த அவன் சைன் பண்ண அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் என்னை கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்பான் ஆனால் அவங்க வந்து ஒத்துக்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்புறம் அந்த கவுண்ட் ஃபாஸ்கோ கூட சேர்ந்து தான் லாராவை கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் முடிவு பண்ண நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆனி மாதிரியே இருக்கிற லாராவை கொண்டு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எடுத்து
இந்த நாவலுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே மல்டிபிள் நரேட்டர்ஸ் தாங்க அதை தான் வில்கி காலன்ஸ் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் நம்ம ஹார்ட் ரைட் நரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் மரியன் நரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து இதில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அந்த லெட்டர்ஸ் மூலியமாக அப்புறம் அந்த லீகல் டெஸ்டி மோனி மூலியமாகலாம் சில விஷயங்கள் வந்து தெரிய வந்திருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு என்டர்டைனிங் மிஸ்ட்ரி நாவல் அப்படின்னே சொல்லலாம் நமக்கு இது அந்த நாவலுடைய சம்மரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ